eğer Resulullah Efendimiz bir şeyi söylediyse Allah'ın ona haber vermesiyle o da bize haber verdiyse mutlaka onu anlamaya çalışmak gerekiyor. Hazine ne işe yarıyor? Hazine bizim zahiri olarak onu anlayınca bize dünya saadetini temin eder. istediğimiz her şeye kavuşmamıza vesile olur. Hazine budur zahiri olarak. Bu hazine manevi olunca mutlaka bize ebedi hayatımızı kazandırması lazım. Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazandırması lazım. Allah'ın muradını üzerimizde gerçekleştirmesi lazım ki o özel bir hazine olsun. Fatiha zaten Kur'an'ın özüdür, özetidir. Bu durumda hazine Kur'an'dır. Ama bir de Kur'an'ın içindeki özel ayetler vardır. Gerisi onu beyan eder. Aynı şekilde Bakara'daki son iki ayet de öyledir. İmanı anlatır çünkü. İman etmemize, doğru iman etmemize vesile olur. Onun için Amener Resulü bima önzile ileyhi min rabbihi vel mu'minu. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de, müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Bütün mesele Resulullah Efendimizin iman ettiği gibi iman etmektir. Allah'ın kendisine indirdiğini. Aynı şekilde Kur'an her bir kula inmiştir. Her bir kul için in, inmiştir. Öyle kendine göre böyle anladım da böyle iman ettim değil. Resulullah Efendimiz nasıl iman etmişse, nasıl o imanını ahlaka dönüştürmüşse, amele dönüştürmüşse, öyle iman edip öyle ahlaka amele dönüştürmemiz lazım ki, onun iman ettiği gibi iman etmiş olalım. Eğer onun iman ettiği gibi iman ederse, bizim de Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmüş olmamız lazım. Onun ahlakıyla ahlaklanmış olmamız lazım. Yani ahlakımızın Kur'an olması lazım ki, onun iman ettiği gibi iman etmiş olalım. Devamı da ne buyuruyor? Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli. La nüferriku beyni ahadi min rusuli. <gülüyor> Hepsi hep beraber. Yani Allah'ın Resulü ve müminler Allah'a iman ettiler. Ama Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman etti. Meleklerine iman ettiler. Yine onun gibi. Kitaplarına iman ettiler. Onun iman ettiği gibi Resullerine iman ettiler. Sadece Resulullah Efendimiz'e iman ettiği değil, bütün kitaplara, bütün meleklere, bütün kitaplara, bununla beraber bütün Resullere iman ediyor. Her bir Resulü kendisine Allah'ın haber verdiği gibi iman ediyor. Allah Kur'an'da Resullerini anlatırken, Onların imanını anlatıyor, teslimiyetini anlatıyor, takvasını anlatıyor. Allah'ın isimlerinin üzerindeki tecellisini anlatıyor, ahlakını anlatıyor, davetini anlatıyor. Nasıl hidayetçi olduğunu anlatıyor, nasıl sabrettiğini anlatıyor, nasıl iyilikle, güzellikle muamele ettiğini anlatıyor, nasıl affettiğini, mağfiret ettiğini, nasıl dua ettiğini anlatıyor. Bu durumda eğer bütün Resullere iman ettiyse Allah'ın haber verdiği o Resullerinin yaptığı gibi yapmaya çalışır. Onlar nasıl imtihanlar karşısında tavır gösterdiyse onların gösterdiği tavrı gösterir. Elbette ki böyle İmtihanların aynı olması gerekmez. Onların tabi tutulduğu imtihanların benzerine, bir parçasına im, tabi tutulduğu zaman o imtihanlara o peygamberler nasıl yapmışsa o da öyle yapınca o peygamberlere iman etmiş oldu. Yani örnek olarak 
Hz. İbrahim ateşe atılırken nasıl ki sabrettiyse, Rabbine güvenip tevekkül ettiyse, hasbunallahu ni'mel vekil dediyse, vekil olarak bana Allah yeter, o ne güzel vekildir deyip ona güvendiyse, Allah onun için ateşe serin ve selamet ol dedi. Her musibet karşısında böyledir. Rabbimize güvenip tevekkül ettiğimizde, evet Allah bana yeter dediğimizde, o ne güzel vekildir dediğimizde, Allah da bizi selamete çıkarır. Bizi oradan kurtarır. Nasıl ki Eyüp Aleyhisselam hastalandığında sabrettiyse, Allah onun için Eyüp sabreden bir kuldu dediyse, bu durumda bize de düşen hastalıklara öyle sabretmektir. Hangi musibet olursa olsun o musibete uğradığında, mesela Yusuf Aleyhisselam gibi kardeşleri kuyuya attıysa, bunun, onun kardeşleri olması gerekmiyor. Tanıdıkları, sevdikleri, akrabaları onu dışladıysa kuyuya atmış demektir. Bu durumda Allah'a güvenip tevekkül ettiyse, iftiraya uğrayıp zindana girdiğinde aynı şekilde Rabbine güvendiyse, hiçbir şekilde itiraz etmediyse, Yakup Aleyhisselam gibi en sevdiğini kaybettiğinde nasıl sabrettiyse bütün peygamberler böylesine örnektir. Onların uğradığı o musibetlere, o imtihanlara nasıl tavır gösterdiyse müminler de öyle tavır göstermesi lazım ki bütün peygamberlere iman etmiş olsun. Bu şekilde iman edince ne olur? O peygamberlere arkadaş olur. Onun için Allah öyle buyurmuştu, iman edip salih amel işleyenler için, Allah'a ve Resulüne itaat edenler için, güzel yapanlar için, onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle, salihlerle arkadaştırlar. Onlar ne güzel arkadaştır. Hazineyi buldu, hazineyi aldı ve kullandı. Ayete iman edip gereğini yapınca hazineyi buldu. Onunla iman etti. Allah'a iman etti. Meleklerine iman etti. Kitaplarına iman etti. Resullerine iman etti. Dolayısıyla hazine ona en büyük nimetleri, ikramları kazandırdı. Peygamberlere arkadaş yaptı onu. Aynı şekilde Allah dua ettiriyor. Allah hiç kimseye Çekemeyeceği yükü yüklemez buyurdu. Dua ederken de geçmiştekilere onları tabi tuttuğun büyük imtihanlar gibi bizi imtihana tabi tutma ya Rabbi diye dua ettiriyor. Gücümüzün yettiği kadarıyla eğer bilmeden, anlamadan, farkında olmadan eğer yanlış yaptıksa, hata yaptıksa bizi affet, bizi mağfiret et. Bir de orada duayı öğretiyor Allah. Nasıl dua etmemiz gerektiğini. Elbette ki böyle bir kaç kelimeyle anlatmak mümkün değil. Evet. Kısaca bunu böyle anladığımızda anlamış oluruz. Hazine Kur'an'dır. Bir de Kur'an'ın özeti, özü vardır. Anası vardır. Kapsi vardır. O Fatiha'dır. Bu da imanın, imana davetin. Nasıl iman edip peygamberle tabi olmamız gerektiğini bu da Fatiha'dan yine bir bölümdür. Fatiha'yı açıklamış oldu, izah etme, etmiş oldu. Yani kendisine nimet verilen evet, kulların yolunu bir daha bir, biraz daha beyan etmiş oldu. Onun için hazine Kur'an'dır, Allah'tan gelmiştir, inmiştir her bir kula bu hazineyi alıp onu nasıl kullanacağını, niçin kullanacağını anlayıp Allah'ın vahyini öğrenirken neyi kazanacağını bilmesi lazım. Peygamberlere peygamberlere verilen nimeti kazanıyor. Allah'ın dostluğunu kazandırıyor. Cemalini kazandırıyor. Ebedi hayatını kazandırıyor. Eh, hazine. İnşallah hazineyi Anlarız, alırız, onunla kazanırız. Onunla Hazreti insan olur, 
Allah'a yeryüzünde halife olur. Allah'ın üzerinde muradının gerçekleştiği kullar oluruz inşallah. Kardeşlerimizin onun için Bakara'nın son iki ayetini yani Amen el Resulü tam başlayan o iki ayeti inşallah güzelce ne okuruz, anlamaya çalışırız. Üzerinde tefekkür ederiz inşallah. Kardeşimize, kardeşlerimize selam olsun.